ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஒன் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது இருபத்தி அஞ்சு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வாரத்தோட முதல் நாள் திங்கட்கிழமை இன்னைக்கு ஈக்குவிட்டி மார்க்கெட் எப்படி முடிவடைந்தது அதில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய பங்குகள் என்னென்ன ஸோ இன்னைக்கு வந்து பாசிட்டிவாகவோ இல்லை நெகட்டிவாகவோ க்ளோஸ் ஆன பங்குகள் நாளைய மார்க்கெட்டில் எப்படி நடக்கும் நாளைய மார்க்கெட்டில் இந்த ஸ்டாக் எப்படி இம்பாக்ட் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கூடுதல் தகவலாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துடலாம் இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் கூடவே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை மறக்காமல் கீழே இருக்கிற கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்றைக்கி மார்க்கெட் முடிவடைந்ததில் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாளைய மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆக போகிறதுல உங்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கீழே இருக்கிற கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே வருவோம் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி எண்பத்தெட்டு புள்ளிகள் உயர்ந்து பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பது அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங் புல்லிஷ் கேண்டில் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் ட்ரேட் ஆன பங்குகளில் முப்பத்தாறு ஸ்டாக் பாசிட்டிவாகவும் பதினாலு ஸ்டாக் டிக்ளைன் ஆகவும் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி இண்டேசஸ் வைஸ் பார்க்கும்போது நிஃப்டி ஃபிஃப்டி நிஃப்டி ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்மால் கேப் ஸ்மால் கேப் ஃபிஃப்டி மிட் கேப் எல்லாமே இன்றைக்கி நல்ல ஒரு பாசிட்டிவாக க்ளோஸ் ஆனது கவனிக்க வேண்டிய விஷயமாக இருக்குது அதே மாதிரி செக்டாரல் வைஸ் பார்க்கும்போது பேங்க் நிஃப்டி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒரு புள்ளிகள் கிட்ட சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு அதாவது ஒரு பெர்சன்டேஜ்க்கு மேலே இன்றைக்கி பாசிட்டிவாக க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஆட்டோ செக்டர் ஒரு பெர்சன்டேஜ்க்கு மேலே பாசிட்டிவாக தொண்ணூற்றி ரெண்டு புள்ளிகள் உயர்ந்து எட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஃபினான்ஸ் சர்வீஸ் பாயிண்ட் செவன் செவன் பெர்சன்டேஜ் உயர்ந்து எண்பத்தி ஆறு புள்ளிகள் சேஞ்சஸ் நடந்து பதினோராயிரத்தி நானூற்றி ஆறு அப்படிங்கிற லெவலில் நடந்திருக்கு எஃப்எம்சிஜி ஐடி மெட்டல் ஃபார்மா ப்ரைவேட் பேங்க் எல்லாமே பாசிட்டிவாக க்ளோஸ் ஆகியிருந்தாலும் மீடியா ஆறு புள்ளிகளும் பிஎஸ்சி பேங்க் ஆறு புள்ளிகளும் குறைந்து நெகட்டிவாக க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அதர் இண்டைசஸில் நிஃப்டி கமாடிட்டிஸ் நிஃப்டி நிஃப்டி எம்என்சி பாசிட்டிவாக க்ளோஸ் ஆகியிருந்தாலும் நிஃப்டி எனர்ஜியும் இன்ஃப்ராவும் நெகட்டிவாக க்ளோஸ் ஆகிருக்கிறத நாம் இங்கே பார்க்கலாம் அடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் கேண்டில் ஸோ இன்றைக்கி கேண்டில் தொடர்ந்து நாலாவது நாளாக ஒரு நல்ல பாசிட்டிவ் கேண்டில் கொடுத்துருக்கிறது இங்கே நம்ம பார்க்கலாம் பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி பதினேழு அப்படிங்கிற லெவலில் ஓப்பன் ஆகி பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிற ஹை வரைக்கும் போயிட்டு பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிற லோவை பிரேக் பண்ணாமல் பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பது அப்படிங்கிற லெவலில் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ நிஃப்டி ஃபிஃப்டியை பற்றி நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண விஷயம் என்னென்னா திங்கக்கிழமை மார்க்கெட்டு பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி இருபதுக்கு மேலே க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா மார்க்கெட் கிட்ட ஒரு புல்லிஷை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத நாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் அதே மாதிரி இன்னைக்கு நடந்த சில முக்கிய இன் தகவல்கள் மார்க்கெட்டை ஒரு பாசிட்டிவுக்கு கொண்டு போயிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு குளோபல் வைஸில் நடந்த ஒரு பாசிட்டிவான இண்டைசஸ் அடுத்து யுஎஸ் சைனாவோட டாக்கு பற்றின ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் குளோபல் மார்க்கெட்டை பாசிட்டிவாக கொண்டு போயிருக்கு அடுத்து இந்திய பங்கு சந்தையில் நடந்த ஜிஎஸ் கவுன்சிலிங் மீட்டிங் ஸோ இதில் வந்து அவங்க ரியல் எஸ்டேட்டுக்கு ஒரு பாசிட்டிவான தகவல் சொல்லும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த செக்டர் பாசிட்டிவாக மூவ் ஆகி இன்றைக்கி பங்கு சந்தையை ஒரு நல்ல எண்பது பாயிண்ட்டுக்கு மேலே பாசிட்டிவாக முடிவடைய வச்சுருக்கு டெக்னிக்கலாக பார்க்கும்போது டூ ஹண்ட்ரட் டிஎம்ஏ வந்து பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று அப்படிங்கிற லெவல் கிட்ட வந்தது மார்க்கெட்டுக்கு இன்னொரு பாசிட்டிவ் தகவலாக இருக்குது ஸோ இது வந்து கண்டினியூ ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து பாசிட்டிவிட்டியை எதிர்பார்க்கலாம் மார்க்கெட்டில் இருந்தாலும் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது அப்படிங்கிற லெவலில் ரீச் பண்ணச்சு ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் மார்க்கெட் ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பர்ட்ஸோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அத்தானி போர்ட்ஸு ஸோ இந்த நிறுவனம் இன்றைக்கி எட்டு பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே டவுன் ஆனதுக்கு முக்கியமான காரணம் அத்தானி போர்ட்ஸ் நிறுவனத்தில் அத்தானி லாஜிஸ்டிக் வந்து டிசைட் பண்ணியிருக்கிறது என்னென்னா அத்தானி அக்ரி லாஜிஸ்டிக் ஸோ வந்து இவங்க வந்து ஏஏஎல்எல் ஸோ இது வந்து செ அக்யூவ் பண்ண போகிறது வந்து அந்த நிறுவனத்துக்கு ஒரு நெகட்டிவ் நியூஸாக அமைச்சு இந்த பங்கை எட்டு பர்சன்ட் வரைக்கும் இறக்கிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜூப்ளியன் லைஃப் சயின்ஸ் கிளிம் டூ பர்சன்ட் ஸோ இது காரணம் என்னென்னா ஜூப்ளியன் ஃபார்மா லான்ச்டு அன்செக்யூர்ட் பாண்ட்ஸ் ஆஃபரிங் அவுட் சைட் இந்தியா ஸோ இது வந்து கிளிம் பண்ணியிருக்கு டூ பர்சன்ட் வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஷேர்
குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த நிறுவனம் மார்ச் செவன்த் அன்னைக்கு ஒரு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு போனஸ் கொடுக்க போகிற நியூஸ் வந்து இந்த நிறுவனத்துக்கு ஒரு பாசிட்டிவாக சில கடந்த சில நாதங்களாகவே நடந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிறதை நம்ம இங்கே கவனிக்கலாம் ஸோ பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி செகண்ட் டூ தௌசண்டில் இந்த ஹையஸ்ட் லெவலை வந்து இந்த ஸ்டாக் வந்து அச்சீவ் ஆனதாக குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க நம்மளே பார்க்கலாம் விப்ரோ விப்ரோ பங்கோட மந்த்லி கேலண்டரை எடுத்து மந்த்லி சார்ட் நம்ம எடுத்து பார்த்தோன்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ டூ தௌசண்ட் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி இந்த ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் த்ரீ இந்த ப்ரைஸை வந்து இது எப்போ பிரேக் பண்ணியிருக்குன்னா ஸோ நானூற்றி ஐம்பத்தி நாலு அப்படிங்கிற ஹை வந்து டூ தௌசண்டில் பிப்ரவரி மாதம் ட்ராவல் ஆகிருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த பங்கு இந்த ரேட்டை அடைந்தது இப்போ தான் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மந்த்லி கேண்டலில் பார்க்கும்போது இந்த பங்கு இன்றைக்கி நல்ல ஒரு மூமெண்ட் கொடுத்துருக்கு ஸோ தொடர்ந்து விப்ரோ விப்ரோவோட கியூ த்ரீ ரிசல்ட் வரும்போதே நாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண விஷயம் விப்ரோவில் ஒரு பாசிட்டிவான ட்ரெண்டு போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த பங்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது ஸோ இன்றைக்கி ஒரே நாள் இந்த பங்கு விப்ரோ லிமிடெட் வந்து நல்ல ஒரு ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து இந்த நிறுவனத்துக்கு ஒரு பாசிட்டிவான விஷயமா அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே சொல்லலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா நமக்கு தெரியும் விப்ரோ நிறுவனம் தொடர்ந்து ஒரு ஏற்றம் கொடுத்துட்டே இருக்கு அதுக்கப்புறமா பிப்ரவரி ரெண்டாம் இருபதாம் தேதி ஒரு பிப்ரவரி பத்தொன்பதாம் தேதி ஒரு இறக்கம் கொடுத்திருந்தாலும் அந்த இறக்கத்தை அடுத்த நாளே ரெக்கவர் பண்ணி திரும்ப கண்டினியூவாக பாசிட்டிவாக போய்ட்டு இருக்கு இன்றைக்கி டே ஹை முந்நூற்றி எண்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிற லெவல் ஸோ இது வந்து விப்ரோ நிறுவனத்தில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய தகவலாக இருக்கு ஸோ டெக்னிக்கல் ஃபண்டமெண்டலாக இன்னைக்கு மார்க்கெட் எப்படி இருந்துச்சு என்னென்ன விஷயங்கள் கவனிக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் அடுத்து நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு ஸ்டாக்ஸை நகர்த்தி கொண்டு மார்க்கெட்டை நகர்த்தி கொண்டு போன முக்கிய நிறுவனங்கள் டிசிஎஸ் மூணு பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே பாசிட்டிவாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் சர்வீஸ் ரெண்டரை பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே பாசிட்டிவ் இன்ஃபி ரெண்டரை பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே பாசிட்டிவ் கிராசிம் ரெண்டரை பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே பாசிட்டிவ் எஸ் பேங்க் ரெண்டரை பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே பாசிட்டிவ் யூபிஎல் ரெண்டு பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே பாசிட்டிவ் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் ரெண்டு பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே பாசிட்டிவ் விப்ரோ ரெண்டு பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே பாசிட்டிவ் ஸோ ரீசெண்டான ஹை ப்ரைஸான முந்நூற்றி அப்படிங்கிறத உடச்சி இன்றைக்கி முந்நூற்றி சாரி இது வந்து பாஸ்ட்டு க்ளோஸ் வந்து முந்நூற்றி எழுபத்தெட்டு புள்ளி ஏழு அஞ்சு அப்படிங்கிற லெவல்லேருந்து இன்றைக்கி ஒரு நல்ல ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கிறதா கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இண்டஸ்டன் பேங்க் ஒன் பாயிண்ட் செவன் டூ பர்சன்டேஜ் அப் ஹெச்சிஎல் டெக் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப் ஸோ இந்த பத்து பங்குகள் டாப் டென் கெயினர்ஸாக நிஃப்டியிலே இடம்பெற்றிருக்காங்க லாசர்ஸ்னு பார்க்கும்போது அத்தானி போ அத்தானி போர்ட்ஸ் ஸோ கிட்டத்தட்ட எட்டு பர்சன்டேஜுக்கு மேலே டவுன் இன்ஃப்ராடெல் மூணு பிபிசிஎல் ரெண்டு ஹின் பெட்ரோ ஒன்று ஸோ இத்தனை தடவை இந்த பர்சன்டேஜ் டவுன் ஆயிருக்கு பவர் கிரிடு ஜி என்டர்டெயின்மெண்ட் ஓஎன்ஜிசி எஸ்பிஐ பேங்க் கோல் இண்டியா ஹிண்டால் கோ தொடர்ந்து இன்றைக்கி டாப் லாஸஸில் இருக்காங்க மோஸ்ட் ஆக்டிவான ஸ்கிரிப்ட் வேல்யூலன்னு பார்க்கும்போது ஐசிஐசிஐ பி டுவெண்ட்டி டூ எஸ் பேங்க் ரிலையன்ஸ் ஐடிசி ஆக்ஸிஸ் பேங்க் எல்டி அத்தானி போர்ட்ஸ் மதர்சுமி டிசிஎஸ் எஸ்பிஐ பேங்க் வால்யூமில் ஆக்டிவாக இருந்த பங்குகள் ஐசிஐசிஐ பி டுவெண்ட்டி டூ சுஸ்லான் ஆர்காம் எஸ் பேங்க் அதுக்கப்புறமா மதர் சுமி ஆர் பவர் நேஷனல் அலுமினியம் ஐடிசி ஜேபி அசோசியேட் என்டிபிசி வால்யூமில் ஆக்டிவாக இருக்காங்க ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை அண்ட் லோவில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய பங்குன்னு பார்க்கும்போது மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு ஸ்டாக்ஸ் இன்னைக்கு ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹையை புதுசாக டச் பண்ணியிருக்கு அதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது பேட்டா இந்தியா ஆதித்யா பிர்லா ஃபேஷன் ஐசிஐசி ப்ரொட்டென்ஷியல் ஐசிஐசிஐ லம்பால் இன்சூரன்ஸ் ஐடிஎஃப்சி மியூச்சுவல் ஃபண்டு அதுக்கப்புறமா வந்து பவர் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் எஸ்கேஎஃப் இந்தியா ஸோ இந்த நிறுவனங்கள் எல்லாமே வந்து ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹையாக புதுசாக டச் பண்ணியிருக்கு ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோவாக டச் பண்ண பங்குகள் மொத்தம் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸ்டாக்ஸ் அதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா முக்கிய பங்குகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜிடிஎல் சாரி ஜிட்டல் லிட்டில் இந்தியா லிமிடெட் இந்த நிறுவனம் ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோவர் டச் பண்ணியிருக்கிறது கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம அடுத்த சென்செக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் முன்னூற்றி நாற்பத்
அதே மாதிரி மிட் கேப்பில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டாப் கெய்னர்ஸில் சிஃபோனி சுந்தரம் ஃபினான்ஸ் ஸ்டோரன் பவர் எஸ் ஸ்பாக் இந்த நிறுவனங்கள் எல்லாமே டாப் கெய்னர்ஸாக இருக்காங்க ஸ்மால் கேப்பில் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் ஸ்வான் எனர்ஜி டேக் கேப்லி பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் ஜிவிகே பிஐஎல் டேல் லாசஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மிட் கேப்பில் ஆர்காம் ரெனவல் ஆர்ஹெச்ஏஃப்எல் ஜெட் ஏர்வேஸு மிட் கேப்பில் ஆர் பவர் கெட் அண்ட் டி கிளிட்டல் ஸோ இந்த பங்குகள் எல்லாமே கவனிக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கு அடுத்து இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு பதினாறு காசுகள் குறைந்து எழுபது ரூபா தொண்ணூத்தெட்டு பைசா அப்படிங்கிற லெவல் இருக்கு அதே மாதிரி கமாடிட்டி பங்கு சந்தை கமாடிட்டி ஈக்விட்டி மார்க்கெட் ஸோ கமாடிட்டியில் ட்ரேட் ஆகிற முக்கிய கமாடிட்டிஸ்லாம் எப்படி ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்குன்னு பார்க்கலாம் சில்வர் ஐம்பத்தி ரெண்டு சில்வர் ஐம்பத்தி ரெண்டு புலிகள் பாசிட்டிவாகவும் கோல்டு க்ரூடெல்லாம் நெகட்டிவாகவும் மற்ற மெட்டல்ஸ் எல்லாமே இந்திய கமாடிட்டிஸில் பாசிட்டிவாக ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு அதே மாதிரி க்ரூட் ஆயில் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் புள்ளிகள் குறைந்து ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்பது ஏழு அப்படிங்கிற லெவலில் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு பிரெண்ட் ஆயில் அறுபத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்பது ஒன்று அப்படிங்கிற லெவலில் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் பர்சன்டேஜ் டவுனில் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு மற்றபடி கோல்டு சில்வர் அதுக்கப்புறம் நேச்சுரல் கேஸ் எல்லாமே பாசிட்டிவாக ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் மெட்டல்ஸும் குளோபல் வைஸில் பாசிட்டிவாக தான் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தான் முடிவடைந்த மார்க்கெட்டில் நாம் பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சில முக்கிய தகவல்கள் ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் பயனுள்ள தகவலோடு உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்கோங்க ப்ளஸ் ஈக்விட்டியில் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு லோயஸ்ட் ப்ரோக்கரேஜில் ஹை லெவலான எக்ஸ்போஷர்ஸ் இருக்கிற அலைஸ் ப்ளூவில் உங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ண விரும்பினீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணி ஆன்லைன்லேயே உங்கள் ட்ரேடிங்கை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதை பற்றின சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தால் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் So thank you so much. இந்த வீடியோ இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியை பற்றியும் அதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நாளையும் பதிஞ்சு சந்தை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் கிளியராக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஹாவ் அ க